Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla 20 Media Print, la sede di questa nuova società è composta, costituita dal sottoscritto e da Davide Cantagalli eh, dell'edizione Cantagalli. Abbiamo eh, da questo febbraio del, 2020, del 2021 abbiamo costituito questa nuova società che è sostanzialmente è una, una società di servizi, eh, soprattutto tipografia, che stampa sia per conto del Leccio sia per conto dell'edizione Cantagalli che ambedue le case editrici hanno eh, affittato alla 20 Media Print il ramo d'azienda per, eh, per svolgere la propria attività soprattutto eh, tipografica. Quindi era per, me un luogo, per noi era un, un luogo simbolico questo di fare la presentazione di questo volume, edito appunto in coedizione da Cantagalli e da Leccio, una forse dei pochi esempi perlomeno eh, a livello locale di, eh, di coedizione eh, perché era stato un po' il motivo e il suggello poi anche per, per creare questa nuova avventura di partnership e di, eh, di joint venture con, eh, con la Cantagalli eh, edizioni. Quindi è per noi un piacere soprattutto ospitare eh, questa, in questo ambiente eh, direi per noi, per me, per Davide, simbolo, eh, un luogo simbolico insomma, per presentare e per eh, eh, fare appunto la conferenza stampa di questo, di questo volume. Volume che eh, mh, nasce per... Eh, ora non è che voglio fare la, la genesi di come, di come nasce, ma insomma io quando chi mi conosce lo sa, sono tifoso appassionato a Menzanino da sempre, seppi un, tre anni fa che dopo le, le vicissitudini di Ferdinando eh, aveva in cuor suo di eh, dare alle stampe un, eh, un libro di memorie su quello che era stato il suo percorso eh, e che era all'epoca il suo percorso giudiziario e, mh, lo contattai, ci trovammo, mi ospitò una sera a casa sua e gli parlai eh, della mia volontà di, eh, di pubblicare eh, il e quello che avrebbe voluto, che era in, diciamo, in, in cuor suo di, di pubblicare, perché eh, al di là dell'amicizia dell che ci lega un po' da, da diversi anni, però insomma, come, come editore ero particolarmente onorato di, fare, di dare alle stampe questo, questo volume. Ovviamente poi che cosa è successo? Che Leccio è una piccola realtà locale che non ha eh, diciamo, grandi possibilità di, di distribuzione a livello nazionale e quindi ecco che eh, entra in gioco David con la Cantagalli eh, Edizioni proprio perché invece Cantagalli essendo un marchio editoriale a carattere nazionale ha, distribuisce su tutto il territorio nazionale e quindi eh, visto l'importanza e i contenuti di questo, di questo libro ci sembrava eh, opportuno eh, appunto eh, coinvolgere anche la Cantagalli per dare una visibilità e una eh, distribuzione molto più ampia che non se l'avessi fatto solo come, come leggio. E quindi poi nel, nel, nel frattempo le cose sono andate avanti, nel senso che il processo ha continuato nel, eh, nelle sue fasi eh, fino ad arrivare alla, alla conclusione di, 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 di ora, di maggio, di, di prima dell'estate, appunto per la, eh, sapete tutti, la conclusione del, 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 di come è andato appunto a finire il processo con il patteggiamento di Ferdinando eh, di, per, fino a 4 anni e 10 giorni e, eh, con, eh, e quindi lui sta praticamente pagando quello che è il suo reato eh, fiscale che ha commesso all'epoca della gestione della messa alla basca però tutto questo ovviamente sarà lui a raccontarlo e, eh, e a dirlo eh, il libro per chi l'ha già acquistato, visto, letto o parzialmente letto è un libro per certi versi puramente anche scomodo eh, che rivela delle verità eh, purtroppo eh, eh, sottese ma che rispondono non tanto al processo giudiziario che ha, eh, che ha eh, subito ma eh, rispondono al, al processo mediatico che invece purtroppo eh, lo ha eh, per certi versi danneggiato più del, eh, del dovuto. Quindi io mi fermo qui, non voglio eh, rubare ulteriori spazi a, a Ferdinando eh, per, per la sua presentazione, ma soprattutto per eh, alle domande che vorrete rivolgerli, che eh, l'asta 
Ah, eccola, ora mi ho spostato. Chi vuole fare domande insomma, può tranquillamente eh, presentarsi, qualificarsi e, e, e fare la domanda a Ferdinando. Grazie. Ma io passerei direttamente alle domande, eh, anche perché del libro si è già un po' parlato. Eh, ho fatto delle interviste alla radio a, a Napoli, voi non l'avete sentita, ma è RTV38, e anche eh, alla Nazione, quindi ne ha parlato anche il Corriere della Sera, fuoco alle polveri, come si dice. Mi... Ma può partire le, possono partire... Se le immagini... Allora, oggi noi si è fatto la presentazione anche a Bologna. A Bologna era presente Carlo Recalcati, Cesare Pancotto, doveva prese essere presente anche Simone Pianigiani, ma Simone all'ultimo momento non è potuto venire. Però mancava uno dei protagonisti dell'epopea menzanina che, essendo turco, essendo anche, tra le altre cose, campione dell'Eurolega, non poteva venire. E ha mandato questi 30 secondi di saluto e di ringraziamento alla menzana. C'è anche chi si ricorda. C'è, c'è. Come c'è? Te l'ho mandato. No, allora niente, non c'è. Quindi, eh, sorpresa, non c'è Atama. Ma Atama ha mandato 30 secondi, dopo ve lo faccio vedere nel mio telefonino, dove eh, ringrazia la Menzana e Ferdinando Minucci, che gli ha permesso, in un momento difficile della sua carriera, era molto giovane, qualcuno lo considerava mal turco a Siena, che ci fa, chi è questo turco? Primo turco venuto in Italia ad allenare, e quello che ha fatto per la Menzana lo sappiamo tutti, quello che ha fatto in campo europeo è sotto gli occhi di tutti perché quest'anno ha vinto l'Eurolega e che non mi sembra una cosa da poco. Quindi Siena come trampolino di lancio non solo per i giocatori ma anche per gli allenatori. Questo è un aspetto dal punto di vista della carriera sportiva che mi gratifica molto. Nessuno parla, allora parlo io, visto che c'è ancora... Del, eh, si deve scaldare la platea. Allora, questo libro serve, è servito a me molto per digerire una, una situazione che ho ritenuto fin dall'inizio eh, irreale, perché leggendo le 20.000 carte processuali è venuta fuori una realtà che onestamente eh, era molto lontano dal mio vissuto e quindi ho cercato perché dovevo fare un interrogatorio col pubblico ministero Anastasi e perché dovevo anche capire come mai ero stato arrestato. Le carte nascondevano delle sorprese, alcune di esse le trovate nel libro, eh, che spiegano cosa è successo. Quindi partiamo dall'arresto, e qui ora Fulvio mette il filmato perché si parla dell'arresto, è già in onda? Eh, io non vedo, eh, non mi ha messo il monitor, eh, Fulvio, sei disorganizzato. Perché? Il, viene firmato il 5 eh, di maggio del 2014 dal GIP eh, l'esecuzione che viene affidata alla Guardia Finanza dell'arresto, quindi si firma le misure cautelari e poi si dà esecuzione alla, alla Guardia di Finanza, che mi segue per tre giorni, quindi dal 5 io casualmente parto, vado a Milano perché ero presidente di, di Lega in Pectore, vado a Milano e mi dice il maresciallo Anti nel viaggio di, da, eh, da Bologna a Siena che era tre giorni che mi seguivano e, e dice Minucci lei lavora parecchio, dico perché? E dice perché non gli si stava dietro, quindi loro mi hanno seguito da Siena a Firenze, ho preso il treno, sono andato a Milano, sono stato due giorni a Milano a lavorare, poi ho ripreso il treno e sono tornato a Bologna dove dovevo svolgere il mio lavoro eh, di presidente, come ho detto, in pectore. Non l'ho potuto fare perché alle 7 della mattina si presenta il maresciallo Anti con due con militoni e vengo arrestato. Si presentano con pistola a fianchi, manette, sempre in bella vista, vengo ammanettato e portato a folle velocità a Siena davanti al pubblico che era già stato evidentemente avvisato del mio arrivo. Questa metodologia a me mi ha un po' sorpresa anche perché c'era tutto il, 
diciamo, i, tutti i vertici della, finan della Guardia di Finanza e c'erano era, anche giornalisti, onestamente non si vedono mai a Siena, che poi rivedendo le immagini ho visto in primissima fila e quindi avvertito sicuramente il giorno prima. Ma c'è anche qui una persona che è citato nel libro, non so se sarà contento, Fulvio Muzzi, che a me ha raccontato che alle 7 di mattina era stato avvertito, non mi ha voluto dire da chi, che sarei stato arrestato. Allora, questa eh, plateale esecuzione era il prologo dell'esecuzione vera e propria mediatica che ha avuto poi eh, seguito in quanto eh, poche ore dopo l'arrivo a Siena è stata fatta una conferenza stampa della Guardia di Finanza dove si è detto che mi sarei appropriato di oltre 2 milioni di euro il 5% su tutte le operazioni fatte dalla Menzana con l'S2 che erano di fatto che era la società che ci permetteva di fare la sovraffatturazione, cosa che ha avuto un risalto mediatico incredibile. Per chi non si ricorda, io ho la rassegna stampa di quel periodo, quindi eh, vi potete sbizzarrire. E io rimango un po' basito perché avendo la certezza di non aver mai preso un euro, dico da dove viene questa cosa. Quindi come si è svolto il tutto? L'arresto, voi sapete benissimo e se non lo sapete ve lo spiego io, che i motivi di arresto nulla hanno a che vedere né con l'appropriazione né con eh, la frode fiscale. I motivi di arresto sono reiterazione del reato, pericolo di fuga e inquinamento probatorio. Questi sono i motivi per cui un GIP... Eh, può eh, autorizzare le misure cautelari. Allora, perché tutto questo? Quindi Minucci viene arrestato, portato a Siena a Manette e le, le, gli organi inquirenti fanno una conferenza stampa che io una parte port, riporto un'intervista al, al capitano Ida Perri, la riporto integralmente, dove dice appunto che io mi ero appropriato di questi soldi. Nel proseguo delle indagini, nell'interrogatorio, nel proseguo delle indagini, tutto questo svanisce magicamente. Nel rinvio a giudizio non c'è l'appropriazione, ma qualcuno ancora oggi si diletta nel voler giustificare la fine della mezzana con il fatto che io mi sarei appropriato di ingenti somme. Ma torniamo indietro. Perché questa cosa? Perché è successo questo? Perché Petrucci e due società Bologna e Roma che non mi hanno votato da Presidente di Lega il 28 di febbraio a Milano durante le fanaleite di Coppa Italia dicono Minucci sarà arrestato dal 28 febbraio all'8 maggio. Come facevano a sapere? Come mai Petrucci dice a un giornalista tanto andrà a trovare Minucci in galera e li porterà all'arance? È sorprendente. Allora continua a scavare. Mi vengono dei dubbi che ci fosse dietro una manovra che in qualche modo potesse avere o un regista o più registi. Ma non finisce qui. C'è un certo Egidio Bianchi che, da direttore sportivo della Virtus Siena di Serie B, viene stranamente nominato dalla Polisportiva e da Piero Ricci liquidatore della Menzana Basket. Vabbè, è un commercialista, può avere un senso. Fa una dichiarazione alla, alla Guardia di Finanza, Giro Bianchi, dove dice la verità. Dice io, Minucci ha chiuso il suo rapporto, ho chiesto di rimanere a disposizione per una specie di passaggio di consegna, visto che il campionato era ancora in corso. Dopo 15 giorni viene chiamato da Anastasi, quello che dico è riportato, cioè l'interrogatorio è riportato integralmente, non copiato, riportato l'atto nel processo, perché qualcuno poi, tanto Siena conosciamo come è nostro, oggi la bocca, se l'ha inventato, una figura di minuccia, ha comprato, forse ho comprato anche il tribunale. Però andiamo avanti. Dice una cosa completamente diversa. Non capisco perché Minucci stia in società. Pensate che lui per convincermi a rimanere a dargli una mano mi ha lasciato addirittura libero il mio posto, dove sono stato per 23 anni, e gli disse, ma scusa, in ogni caso io vengo una volta ogni tanto, no, Minucci, si figuri, se qui si potrà sedere qualcuno. Mi fece anche piacere, lei è stato, bah, bah. 
insomma, una serie di elogi per convincermi a rimanere. Il pubblico ministero aveva più volte tentato di, di, di farmi arrestare chiedendo per due volte, per motivi di urgenza, eh, che il GIP firmasse gli arresti, le, 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 la custodia cautelare. GIP, le motivazioni sono per chi ha letto il libro banali, cioè che io sarei diventato presidente della Lega Europea con sede a Lussemburgo e quindi pericolo di fuga e avrei potuto prendere la residenza a Lussemburgo e questo è sempre il maresciallo Anti che manda queste informative. Poi, siccome non riescono, evidentemente eh, Egidio Bianchi si confonde e dice una cosa completamente diversa da quella che aveva detto 15 giorni prima e dice proprio quella frase che poi il GIP mette in evidenza la frase di Gido Bianchi che non capisce perché io sono in sede e parlo con i collaboratori quando mi ha chiamato lui che è il cuore è il motivo vero del mio arresto va bene, è questo quando scopro questa cosa mi segno accanto è tutto falso e vado avanti dopo un po' Gido Bianchi viene nominato consulente strategico della Lega e po dopo poco presidente di Lega ovviamente dopo l'arresto io mi sono dimesso dal presidente di Lega era difficile poter fare il presidente di Lega della seconda Lega eh, italiana eh, da arrestato e quindi anche questa è una cosa strana facciamo un passo indietro parliamo del Monte dei Paschi il Monte dei Paschi a dicembre 2012 prima che venisse fuori la, famoso, eh, la famosa indagine Time Out, eh, mi fa eh, eh, telefonare, Viola fa telefonare Fanti e mi dice che non avrebbero pagato i premi. A dicembre siamo a metà stagione, quindi avevo fatto la squadra, avevo, fatto la squadra, avevo valutato anche che certi premi sarebbero stati eh, acquisiti in funzione di una certa esperienza che avevo. No, dice, non solo non si paga premi, ma per farci, per farci iscrivere al campionato, di fatto ricatta il presidente Lazzeroni, all'epoca il presidente Lupi, che a dicembre io mi dimetto, ricatta il presidente Lazzeroni e gli dice se vuoi i premi che erano indispensabili per iscriversi al campionato, praticamente di fatto li anticipa ma dovete rientrare del fido. Io vi anticipo i premi, ma dovete rientrare del fido. Quindi ci anticipa i premi dalla sponsorizzazione dell'anno successivo. Di fatto ci leva oltre 5 milioni in un colpo solo. 5 milioni di euro che sono l'infa vitale per una società. Ma soprattutto i sindaci revisori, Costantini, membro del, collegio, del, consiglio, del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi, Presidente del nostro collegio sindacale dice: Ah, se il Monte non ci appoggia più, siamo morti. Bene, e questa è la situazione. Perché è successo tutto questo? Perché nessuno, ora, eh, dopo qualcuno mi dice: Te dovevi, non so, non dovevi fare questo. Non dovevi... Io che cosa potevo fare? Prevedere che il Monte dei Paschi acquistasse Anton Brenner per 17 miliardi e ora fosse nelle condizioni in cui ora io lo devo prevedere? Forse qualcuno, visto che, come abbiamo detto, Costantini era illustre membro del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi e Paola Serpi, vicepresidente della Menzana, era, era nel, nel collegio sindacale del Monte dei Paschi, potevano segnalare il disagio che il Monte dei Paschi stava vivendo. Quindi questa è la situazione a larghi linee. È chiaro che trovandosi a essere input, eh, imputato, perché è giusto che io sia stato imputato, in quanto eh, il giudizio penale è personale, cioè non è che io potevo esimermi dal fatto che ho sempre affermato, detto sia in conferenza stampa, l'ho detto al, al giudice quando al GIP, l'ho detto al, alla procura, al procuratore, io ho fatto una frode fiscale, ho usato fatture sovrastimate e finalmente il giudice ha detto che sono state usate solo ed esclusivamente nell'interesse della menzana 
e questo andrà, non andrà giù a qualche personaggio eh, perché ovviamente era troppo facile dare la colpa a Minucci e Minucci ha fatto eh, tutto quello che ha fatto giusto o sbagliato nell'interesse della Menzana l'ha detto il pubblico ministero in un'udienza quando eh, affermava che era d'accordo nel patteggiamento per questo, questo era uno dei motivi e l'ha detto il giudice quindi vorrei che questa cosa mettesse la sentenza di un giudice dopo cinque anni di indagine e tre anni e mezzo, quattro di processo, mettesse fine a questa cosa che fa comodo eh, a qualche sciocchino superficialotto che ancora gode nel fatto che io sia stato, come dire, in qualche modo ehm, cancellato dalla storia del basket italiano grazie poi all'intervento di Petrucci, ma questo sarà argomento successivo se di interesse. Chi è? Allora, intanto cosa concludo io, patteggiamento eccetera. Perché ha sottotitolato il patteggiamento? Cioè vogliamo ribadire i motivi se comunque sì, lei ottiene di avere delle colpe, ma non totali. Eh, e poi un'altra cosa, questo chiedo scusa a memoria mia, non mi ricordo. Quanti erano effettivamente i soldi che il Monte dei Paschi dava alla menzana ogni anno? Allora. allora. Il patteggiamento non è che l'ho accettato, l'ho proposto, perché di solito lo propone eh, la parte, l'accusato. Noi l'abbiamo proposto la prima volta in sede di indagini preliminari. Il GUP, la, eh, nota bene, la Procura ha sempre dato l'assenso, perché un patteggiamento senza l'assenso della Procura è destinato a fallire. E il GUP ritenne all'epoca che non si potesse accettare il patteggiamento perché c'era una norma che in qualche modo non era chiara che diceva che il, il patteggiamento su reati fiscali o, o di fronte a un fallimento si ottiene solo con il risarcimento totale. Poi questa norma è un po' cambiata, è stato riproposto e il, il giudice, mi pare Costantini, disse che in base ai 37 reati di cui ero stato accusato, la pena edittale secondo lui era troppo bassa, però secondo lui si poteva eh, accettare il patteggiamento perché quello che aveva detto il GUP secondo lui non era corretto. <coughs> Poi si ripropone il patteggio, allora cambia il collegio perché chiaramente Costantini avendo negato il patteggiamento no, ha visto le carte e non può più partecipare al, al nostro processo. Arriva il collegio Mosti che boccia il patteggiamento perché ritiene che eh, sposa la tesi del GUP. Si va avanti nel processo, 160 testimoni noi, 60 all'accusa, un processo che sarebbe durato probabilmente altri 6, 7, 8 anni. Poi improvvisamente per una serie di motivi, ma questo fa parte del segreto professionale degli avvocati, questo patteggiamento sembra riproponibile e ripresentabile. Questa volta però che succede? Il giudice Mosti, anche se si è voluto accorciare il processo, ha sentito i testimoni dell'accusa e i testimoni della difesa. Tant'è che cosa stranissima, perché il patteggiamento proposto da noi e accettato dalla Procura comprendeva tutti i reati. Mosti, visto che evidentemente lo svolgimento processuale ha evidenziato che tanti reati proprio erano improponibili e ci ha assolto da diversi reati. Perché la domanda è, ma sto dovuto spiegare questo, perché? Eh, perché un processo A costa in termini economici, B costa in termini emotivi, perché insomma, chi è stato sotto processo, spero nessuno di voi, o chi ha subito 17 perquisizioni, un arresto, la famiglia sotto eh, inchiesta, pro, sotto processo, è una cosa bella tosta. Allora ho pensato che chiudendo questa partita avrei avuto modo prima di tutto di dire la mia verità 
e non a distanza perché se l'avessi potuta dire nel 2015-16 avrebbe avuto un valore, ora sono passati tanti anni, l'interesse è sicuramente inferiore. E questo è il motivo. Io sono un reo confesso e per questo sono stato condannato, mi sono accusato da subito di aver usato fatture sovrastimate della S2 per eh, adeguarmi a un sistema. Questo è il sistema. Io l'ho detto, l'ho scritto, ho scritto che Cantù faceva esattamente con la stessa società le stesse cose che si faceva noi con una differenza. Noi utilizzavamo davvero l'S2, loro no. Questo l'ha detto a me il Presidente e sono pronto, se domani qualcuno volesse citarmi in tribunale, a rispondere e poi, visto che quando ci sono dei procedimenti, le carte processuali sono importanti, io ho le fatture della S2 che ha fatto a Cantù, che sono state pagate per diversi milioni, che non hanno mai avuto, per ammissione della, del Presidente Cremascoli, nessun utilizzo. Perché Cantù non ha seguito la nostra sorte? Una domanda che mi fanno in tanti, io la rivolgo a voi. Perché Cantù non ha seguito la nostra sorte? Andiamo a... Questa è la parte penale. Andiamo alla parte sportiva. Ci incontriamo a Roma con l'avvocato Biancolella, l'avvocato Pisillo, l'avvocato che voi non conoscete di Roma che seguiva la parte sportiva, il nuovo procuratore e tre o quattro persone che indagavano e gli si dice questa cosa. La regola federale è molto chiara, dice che di fronte a un avviso di reato, di fronte a una denuncia, questa era una denuncia perché lo disse il mio avvocato, io confermai, si deve svolgere un'azione. Avete visto voi forse un'azione fatta contro il vicepresidente federale Anna Cremascoli del periodo? No. Quindi sono domande che a me l'hanno lasciato perplesso. Io l'ho scritto queste cose, eh, non è che le faccio oggi come battuta. Quindi l'altra domanda? Il Monte dei Paschi dava direttamente 6 milioni e 800 mila euro. Poi veramente c'era l'indotto, il Monte dei Paschi è una grande azienda, una grande banca e attraverso le relazioni dei vari presidenti, direttori generali, eravamo entrati in contatto con l'Ego, con anche aziende direttive direttamente collegate al Monte dei Paschi, all'AXA, Anima successivamente, quindi aziende che sono state sensibilizzate, inutile nasconderci. Poi sono convinto, sono rimaste anche contente perché la Menzana, non ce lo dimentichiamo, era terza nel ranking europeo, con un budget senz'altro inferiore. Quindi DOT, DES, da una parte il Monte dei Paschi ci è servito per lanciarci per darci la possibilità di competere, dall'altra noi abbiamo portato risultati senza avere una proprietà che avesse me mai messo un euro nella società. Questo lo dico perché il ruolo della polisportiva è un ruolo centrale nel fallimento della Menzana. La polisportiva non ha mai fatto niente per aiutare la Menzana, anzi noi abbiamo dato per oltre... 20 anni, 250 mila euro all'anno alla polisportiva. Fate un po' il conto quanti sono. E quando e noi eravamo costretti, e uno dei motivi era anche questo, perché siamo ricorsi a artifici contabili, eravamo costretti a fare un pareggio di bilancio, perché avendo un capitale bassissimo, la polisportiva non avendo la possibilità di gestire, eh, di, di comunque modificare il nostro i nostri conti eh, eravamo costretti a portare se infatti scusate eh, spengo il telefono mi sono dimenticato se lo trovo eh. e quindi diciamo noi eravamo un'eccezione nel panorama nazionale perché se guardiamo le grandi squadre, i grandi periodi, dietro c'era un, un presidente mecenate, come ora. 
noi non abbiamo mai avuto un presidente mecenate, noi abbiamo avuto una proprietà asfittica, sempre pronta a criticare o a farci stare al freddo e disposta a prendere soldi ma mai a metterci neanche nella possibilità di sostenere una situazione di emergenza come è stata quella del Monte dei Paschi. Perché il dottor Nastasi, che io voglio ringraziare perché nella sua fece un intervento che mi ha molto colpito, che ora vi racconto. Durante eh, un'udienza dove si parlava del nostro patteggiamento, lui disse io sono favorevole, la procura è favorevole, non i due procuratori perché Nastasi è andato via. Credo fosse il secondo patteggiamento con Costantini, richiesta di patteggiamento. Lui disse Minucci ha sempre operato nell'interesse della menzana, ma non solo, ci sono manager o direttori generali di aziende che hanno rubato e nessuno gli fa niente all'azienda, dico, perché l'azienda ricapitalizza per non chiudere. Quindi questo, questa cosa mi ha molto colpita, perché evidentemente anche lui, che all'inizio non aveva una buona convinzione di me, grazie a quanto è stato fatto dagli organi inquirenti, ha detto questa frase, che mi è rimasta impresso e io devo dire lo ringrazio, ne, ne riporto una parte di questo. Quindi... Su questo punto che, ripeto, qualcuno si diletta ancora a mettere in dubbio che io abbia operato solo nell'interesse, nel bene e nel male della mezzana, non c'è dubbio. Quindi da qui si può ripartire. Il libro serve anche a questo. Il libro racconti di Viola che a un certo punto ti chiama e ti dice che basta, il budget non c'è più. Ti poni delle domande e dici anche che quello che veniva dato alla menzana eh, non risolveva di certo il bilancio, del, il bilancio disastroso del Monte dei Paschi. Da qui trai le conclusioni? Sì, sì. sicuramente sì, anche perché... Prima di tutto Viola ha fatto di peggio, perché Viola non solo ha fatto in modo di farci chiudere, ma Viola all'inizio mi ha invitato a casa sua, nella sua villa, con la sua nuova compagna incinta, mi ha invitato a cena a casa sua più volte, mi ha invitato con altre persone che dovevano sostenere il progetto Menzana, dicendo che eh, in, nel momento di grande difficoltà del Monte dei Paschi la menzana rappresentava il fiore all'occhiello quindi lui se non era arrivato a febbraio del 2014 eh, del 2012 scusate a febbraio del 2012 e fino a dicembre è andato tutto bene riunioni in banca con Davide Rossi con, eh, con eh, Fanti e, e, mi ha presentato il fratello che doveva cercare sponsor per la menzana stimolandoci a fare per la menzana continuare a far bene per la menzana a quel punto a dicembre e lui giustifica questa domanda gli è stata fatta anche ne, nell'interrogatorio giustifica questo cambio di, versio, di, eh, di tendenza eh, perché c'era pressione del, eh, dei, dei sindacati il nostro avvocato ha fatto più o meno la domanda che ha fatto Cristiana, gli ha detto sì ma avevate 50 miliardi di sofferenze, recuperare 5 milioni alla menzana che vantaggio vi hanno portato? È sbiancato in volto e non ha saputo rispondere, quindi viola e profumo ma viola principalmente con il suo consigliere personale Valentino Fanti, grande appassionato di menzana, sempre alla ricerca di biglietti omaggio, quando è stato il momento, Fanti dice in un interrogatorio, io ero d'accordo nel togliere i soldi alla menzana. Lo dice, quindi io riporto e lo dice Fanti. Non faccio supposizioni come fanno di solito in questa città. Quindi la domanda che ci poniamo è perché Viola cambia radicalmente e nota bene. Questo succede il 4 o il 5 di dicembre e... L'inchiesta Tamaut inizia il 17, non c'è neanche la scusa di dire ma siete sotto inchiesta. Ripeto, queste sono domande che io mi sono posto, che si dovevano porre Senesi o quelli che i presunti appassionati della mezzana 
la menzana siamo noi, la menzana è la fede, io non ho visto perché io ho comunicato le difficoltà. Una volta feci una trasmissione anche a Canale 3 in diretta, all'epoca i giornalisti che c'erano oggi non ci sono, e parlai di questo, dissi guardate, attenzione, perché la situazione è drammatica. Trovavo gente fuori che rideva, dice sì dai, tanto la soluzione la trovi, la trovate, non mi sembra sia stata trovata la soluzione. Questa operazione che denuncia anche nel libro, insomma, ne parlo ormai da anni, è nata, se non vorrei, tutto in ambiente cestistico, perché citava prima il presidente Petrucci, Roma, eh, Bologna, insomma, erano quelli grandi Milano. nemici, anche Milano. L'area rancida. Eh. Erano quelli grandi nemici suoi della Menzana di, e sono loro che hanno architettato tutto, se non vorrei. Eh. Ma io mi faccio una domanda a un certo punto del libro e dico... Non sono certo che ci sia un, un grande vecchio, una mente che ha assolutamente no, perché se avessi le prove... Augusto, c'è qualcosa da dire? Ah, no. No, perché scapeavi, ah, hai visto? Quando scapei te a volte ti viene qualcosa di buono fuori. E quindi dicevo, se a un certo punto eh, ci fosse, fossi certo di questo, l'avrei detto, no? Però se tu dici, ma te che pensi? Penso di sì. Va tranquillo. Nella tua esperienza di tutti questi anni, in cui hai fatto alcune cose per cui sono verificate, non parlo di documenti, penali, tutto quello che si fa, poi non vedrà che subire a livello personale. Ecco, tutto quello che è accaduto in questa città, l'elemento della Lanzana, Fallimento della Cessera Calcio, fallimento del motore classico, morte della Via Rossa. Una tua riflessione. Allora, eh, riparto da una parte della domanda che non ho fatto a Groppa. Quando uno vince è antipatico, soprattutto per chi perde. Quello che mi ha stupito è che l'antipatia non era soltanto fuori da questa città. Questo mi ha stupito, deluso e amareggiato. Ritornando al discorso di Franco, sì, eh, obiettivamente il fallimento del, del Monte dei Paschi è accaduta, questa città era sorretta dal Monte dei Paschi. Cosa ci sia dietro? Anche qui io non lo so. Sicuramente l'operazione Anton Veneta non è stata fatta da una persona. Chi pensa questo si prende in giro. L'operazione Anton Veneta, io fra l'altro casualmente eravamo alle Final Four quando si stava trattando dell'Anton Veneta e Botin era alla partita insieme a Musser, insieme. Quindi voglio dire, eh, un amministratore di una grande banca, terza, quarta, quinta, che fa un'operazione da miliardi, non credo una mattina si alza e dice pronto, compro la banca. È evidente che poi la crisi, che non ci dimentichiamo, l'operazione Anten Veneta entra in un momento di grande crisi delle banche, con problematiche enormi a livello mondiale, eh, ha accentuato la visione di un'operazione che era sbagliata. Cioè, questo non c'è dubbio, ma sicuramente è stata fatta eh, non solo a Siena, ma su altri tavoli, e con altre persone che oggi sono anche ai vertici politici dell'Italia, parlo di Draghi, tanto non ci nascondiamo, era il governatore della Banca d'Italia che ha firmato l'ok. Okay. Poi, fatta bene, fatta male, come è stata fatta, io questo non lo so. Sicuramente la contingenza ha creato un grande problema, ma ripeto, il problema siamo noi senesi, perché di fronte alle difficoltà si vede la forza di una città, non quando si va da Babbone Monte e si poccia, quando si fa un progettino e si chiappa 30.000 euro, 90, 50, 100, qualunque progetto sia, è troppo facile essere senesi in quel momento. Essere senesi significa di fronte alle difficoltà si uni, un popolo si unisce e cerca di difendere le proprie eccellenze, e non parlo della Menzana o del Siena, ma di tutto, e questo non c'è stato, anzi lo sport principale del periodo era la ricerca dei colpevoli e 
individuare il sottoscritto è stato facile con quella conferenza stampa, dare impasto all'opinione pubblica. Una cosa non vera è stata una cosa veramente pesante. Quindi non so se ti ho risposto, ma credo di averti dato il mio pensiero. in tutti questi anni la cosa che, che non riesce a digerire ripensando il tradimento il tradimento perché una persona che investe nella menzana io sono, ho comprato il 25% delle quote della menzana nel 93 ci ho investito tanti soldi avevo ricavato la mia precedente attività imprenditoriale ero concorrente di Franco Masoni sempre in amicizia ma concorrente ho lavorato portando la squadra dall'A2 al terzo corso nel, nel ranking europeo e nel momento di difficoltà sono spariti tutti. Io a un certo punto del libro dico, voltandomi indietro, vedo il carro dei vincitori che ora a vuoto e ha lasciato lo sporco. Ecco, questo è quello che mi ha fatto più male. Perché poi nella vita ci sono momenti belli, momenti brutti, le vittorie, le sconfitte... Io ho fatto un errore, ne sto pagando le conseguenze, ma l'ho affrontato con dignità. Altri si dovrebbero vergognare per come si sono comportati. Ah, qualche altra curiosità. Allora, in questo libro, uh, quanto c'è della memoria di Ferdinando Minucci? Quanto c'è di una volontà di... Prenda con le mogli, insomma... Con le, ehm, pulirsi in qualche modo la coscienza e quanto c'è vendetta? Ma le memorie sì, la mia vita, ho raccontato la mia vita perché a me sono, mi hanno conosciuto da uomo pubblico, anche se io ho frequentato pochissimo la città da uomo pubblico, ho frequentato il palazzo, eh, gli stadi o, o i palasport, eccetera. Pulirsi non, onestamente mi ha pulito il processo, perché sa, pulirsi è troppo facile dire io sono qui, io sono là, io sono sotto o sopra, lo possono fare tutti, io non ho fatto niente di tutto questo, io ho riportato quello che ha detto un pubblico ministero e un giudice dopo anni e anni di indagine, ripeto, io ho avuto 17 perquisizioni, 20.000 intercettazioni, quindi insomma, rogatori internazionali, io ho avuto tutto, perché io dovevo essere il collettore di tangente, ovviamente del cittadino, qui non ci sarà nessuno come al solito, ma il cittadino disse che io ero il collettore di tangenti in tutte le operazioni della Menzana per distribuire soldi alle istituzioni senesi, ai potenti senesi. Questo è stato scritto e questo è tutto quanto è stato eh, esaminato nel secondo interrogatorio e anche qui dico il dottor Nastasi, devo dire, persona sicuramente dura, molto dura, ma onesta professionalmente. Ha detto no, Minucci le famose bustarelle che venivano messe anche in cassetta della posta erano solo biglietti omaggio vendetta, no, ripeto, vendetta no, no perché vendetta, per carità la vendetta le fanno gli altri io dico, dico quello che penso per la prima volta nella mia vita non devo difendere il lavoro di nessuno non ho giocatori, squadre, sponsor, sindaco istituzioni, la città, eccetera sono io, mi assumo la responsabilità di quello che dico grazie ai miei editori quindi Voglio dire, perché? La vendetta, sa, cioè ce gli altri hanno tentato di farla con me, perché evidentemente vincere sette scudetti di fila non è mai successo nella storia del basket. Otto in dieci anni, quattro Final Four con tre allenatori diversi è un po' difficile. E vincere le, gli scudetti dopo le Final Four, come si, è visto, come si è visto, non è così semplice. Quindi è chiaro che io stavo antipatico. Mi sorprende che stessi antipatico forse più a Siena che fuori perché a fuori mi stimavano come dirigente no eh, lo so ma le, quando poi vengono pagati chi si è comportato così in qualche modo e ci dio bianchi l'esempio più lampante uno sconosciuto direttore sportivo di una, della Virtus di Serie B che non sa neanche cos'è il professionismo diventa presidente di Lega pensate eh, riflettete bene che insomma il giochino era, era pesante. Pensionato. E se gli editori mi permetteranno di fare un altro libro, un altro libro, perché non ho detto tutto, ma hanno tagliato 200 pagine e ho, ce l'ho ancora in canna qualche sorpresina. Quindi esclude di cose che non Sono, Sono stato, stato... radiato. 
dal buon Petrucci, poi si parla di Petrucci, eh, perché Petrucci è il capitolone, eh. sono stato radiato perché Petrucci, allora dovete sapere che la prima cosa io facevo, stavo pensando di fare come presidente di Lega in Pectore, era la televisione. Avevo un po' di esperienza di televisione, di pubblicità e di basket, ho detto le metto tutte insieme e faccio, perché dovete sapere che tutti i campi sono collegati con la Lega Basket e mandano i filmati, o via, via doppino di rame, oppure eh, su, come si dice, no, però va bene, no, non mi viene, e, quindi immaginai questa cosa immaginai che facciamo una trasmissione a costo zero perché tutte le immagini arrivavano mi metto d'accordo le televisioni di tutte le, le, le compagini le squadre e creo un contenitore poi andai a Roma a Sport Italia non lo scrivo nel libro perché non è corretto ma voi ve lo dico non lo scrivete per cortesia Andare a Sport Italia e allora mi dissero, cavolo, sì, noi ti portiamo gratis, senza costi, eh, sei ore di trasmissione e la domenica una diretta enorme. E dividiamo la, la pubblicità. Lui fece un conto, diceva, guarda, ci viene 3 milioni a testa all'anno. Io ero contento, chiamai tutte le televisioni, chiamai tutti eh, i responsabili tecnici delle televisioni che avevano l'esclusiva e avevo già organizzato tutto. Il buon Petrucci che cosa fa? Saputo, parla, avevo parlato con Triga, divenne a Bologna, c'era Federico Cappelli, c'era Bezzecchi, cioè io non racconto cose a caso, questa è la verità. Si era già pronti per partire, se sarebbe partito il campionato successivo, io diventavo presidente e, e effettivo dal primo di luglio. Che cosa fa Petrucci? Nonostante spingesse per il mio arresto, che chiaramente mi faceva molto comodo togliermi di mezzo perché sarebbe stato difficile controllarmi, fa la televisione, vi ricordate? La grande televisione, il grande progetto Super Basket insieme a Super Tennis, lo presenta al Parco dei Principi, in, in pompa magna, viene ovviamente tutti i giornali, da noi la Gazzetta dello Sport oggi non è venuta, ma lì c'era, il Corriere dello Sport oggi non è venuta a Bologna, ma lì c'era e pompano la famosa televisione Super Basket avrebbe trasmesso il campionato, l'NBA, avete mai sentito parlare? Dopo l'arresto è sparito il progetto Super Basket, eh, televisione di Lega in Lega e quello della federazione ha fatto una cavolata con Sky, di cui è, è il, uno dei due figli è dipendente, dandogli circa 2 milioni di euro. Ecco, questo è il progetto. Quindi lui ha fatto la solita operazione e fa Petrucci. Anche questo è scritto. Petrucci, si parla di Petrucci, mi fa voglia, o volete parlare di Siena, tanto ormai Siena abbiamo detto. Petrucci è una, una persona abilissima, credo sia uno dei politici più bravi che io abbia mai incontrato, ma fa tutto per sé. Cioè lui è l'eterno presidente, come ha scritto Vende male sul fatto, eterno presidente. E la basket, dice Vende male, se la passa male, anzi malissimo. Però lui ha visto, si presenta, elezioni bulgare, c'è solo lui, tutti lo votano, i nemici la bella è sistemati prima, gli amici uguale, e questo è il basket. Ma vi sembra una cosa normale che il basket si regga solo sui mecenati, che non ci sia un progetto, che non ci sia eh, i giovani che vengono su, che in qualche modo vengono stimolati, se quei due milioni li metteva nelle scuole, sicuramente avrebbe fatto meglio e buttarli in regalie varie, regalie in senso, eh, perché doveva sostenere super basket, super tennis, che era in grande difficoltà. Quindi, questo non lo scrivete, grazie, non mi farà per ero. Però il concetto è che lui, insieme ad altre società che eh, lui riesce in qualche modo a gestire, vuole il controllo del basket. Quando c'ero io, faceva un po' fatica a controllarmi, non si è avuto delle grandi discussioni, anche sul Corriere della Sera a proposito dei settori giovanili, e Petrucci è il male del basket italiano. E questo lo potete scrivere con grande forza e volontà di, 
nella speranza che qualcuno si svegli, perché altrimenti so, non so voi cosa pensate del basket attuale, ma mi sembra le cose vadano piuttosto male. Ma io no, non conosco le società, conosco Ettore Messina, il quale ci scambiamo regolarmente, ci parliamo. Ettore eh, credo sia uno dei primi tre allenatori d'Europa, è bravissimo, ma cioè, l'Armani non controlla il basket, non gestisce come potrebbe fare a livello dirigenziale, perché non ha dirigenti, perché Proli non era un dirigente, e Proli ha fatto... Insomma, si è reso protagonista di cose che vengono ben scritte nel libro, anzi scritte ben non lo so. Quindi c'è confusione, capisci? Morta a Siena, la gente pensava, molti pensavano, a Siena, ora che non c'è più Minucci, il giochino lo gestiamo noi, sentito dire da diverse persone. In Italia non c'è più Siena, Milano pensava di essere la squadra leader, per forza politica, perché era a Milano, perché so, dietro c'è Armani. Sai Armani quanto spende in pubblicità e tutti si lamentavano del monte e spendeva tanto? 20 volte quello che spendeva al monte. Sponsorizza lo sport e praticamente tutto, ora è entrato nel tennis, poi vabbè, il CONI, la nazionale, cioè, voglio dire, non è una forza politica, dovrebbe vincere, stravincere tutto e lasciare le ossa agli altri, quello l'ha fatto Siena senza grandi eh, sostegni né dalla proprietà né tantomeno a livello mediatico, eravamo una pulce come mi disse un personaggio importante dell'Eurolega quando gli dissi ma cavolo non si arriva sempre a fare il foro, poi gli arbitri fanno in modo e non si fermi lì e dice voi siete uno sputo nel mare, ringraziate Dio che arrivate alle fare al foro, questa è politica. Chi è? Ah, ciao. Adesso non credo. Sì, sì. Um, un paio di domande abbastanza immediate. Si sente più colpevole o vittima? E la seconda domanda uh, è, mh, anche quella che di solito si fa in questi casi, rifarebbe tutto quello che ha fatto. E poi se posso permettere una curiosità, che è più, più che una domanda. Eh, il giorno del suo arresto, eh, come lei ha detto, è stato un circo mediatico eh, ed è stato abbastanza palese agli occhi di tutti. In quel circo mediatico eh, è emersa una foto, un'immagine che è stata più, più di tutti emblematica, quella di lei eh, in manette e con un dito medio che qualcuno ha, ha visto di fronte a quella platea del circo. Ci può dire onestamente se quel dito medio c'era davvero oppure no? Ripartiamo da capo, capo. Ha fatto un comizio. Io non... Allora, è più sono colpevole o, o vittima? Colpevole o vittima? Allora, io sono colpevole e vittima. Sono colpevole come è colpevole il sistema basket italiano, il sistema sport italiano. Chi ha avuto la possibilità di leggere il libro spiego sul calcio e cosa è successo. Quindi... Certo, sono colpevole. Eh, se uno è stato condannato a 4 anni e 10 giorni, non certo perché è antipatico, sono colpevole, ho ammesso le mie colpe, ho cercato di ricostruire certe dinamiche, tra l'altro è stato molto divertente, poi mi devi fare le altre domande. Un aneddoto perché durante la prima perquisizione io avevo fatto fare una chiavetta a Olga Finetti che gestiva tutto diciamo, la parte stracontabile e ci avevo messo anche i ruoli delle, eh, delle persone, cosa, del mansionario, tutto il personale. Questa pennetta viene sequestrata 17 dicembre 2012, poi la prima domanda che mi fa ehm, verso la fine di, di maggio del 2014, quindi dopo tanto tempo, mi dice, ma il nero allora come veniva gestito? Io guardi, io non lo so perché eh, lo gestiva tutto eh, Olga Finetti, quindi domandi a lei, gestiva l'arrivo, il controllo incrociato con la contabilità, era eh, la persona che controllava tutto, 
e poi distribuiva soldi, quindi io non glielo so dire. Poi dico, per semplificare abbiamo, avete sequestrato una pennetta, eh, dico, lì dentro c'è tutto. Silenzio, gelo, Anastasi, eh, Fernando Coppola, Maresciallo Anti, Pisildo, Minucci e Biancolella. Quindi non è che ero solo. Anastasi si gira alla sua sinistra, che sia la destra, mm -hmm. Si gira, guarda, il maresciallo anti abbassa il capo e dice non l'abbiamo vista. Quindi 18 mesi di indagini per, come dice il capitano Ida Perri, con arguzia abbiamo capito, c'era bisogno di arguzia, c'era una pennetta dove c'era il nero e i pagamenti, quindi voglio dire, però... Questo è quanto, ecco, a volte no, le cose strane. Poi la seconda domanda? No, non l'avevano letta. No, non l'avevano analizzata. Cioè le 17 perquisizioni le facevano, le 20.000 intercettazioni le hanno fatte. Ma la penetra l'avevano letta. Questo non dipende da me, ovviamente. Non è colpa mia, spero almeno questo. Si rifarebbe che non ha fatto. Ma sai, io non è che... Io ho iniziato nel 92... E la prima operazione diciamo con l'S2 l'ho fatta nel 2006 quindi sono passati 14 anni non è che sono arrivato nel mondo del basket e facciamo il nero dopo lo primo scudetto oggi c'era recalcati e ne abbiamo parlato a noi ci hanno portato via tutti tutti i migliori giocatori ce l'hanno portati via perché ce l'hanno portati via perché mosca che non ha tassazione può usufruire di un budget al di là che loro sono statali ma che noi neanche ci sognavamo. Quindi è evidente che te o fai una, diciamo, sei una seconda fila, stai nelle retrovie, fai tutto regolare, non vinci mai, dopo un po' i senesi primi, Monte dei Paschi, secondi, dici io ti do questi soldi, non vinci mai, credo meno, credo meno, credo meno e poi sparisci. Quindi è stata una scelta difficile e tutto nasce perché... Carlo Recalcati ci, può, ci presenta Carton Myers, stella cadente che non aveva contratto, ci incontriamo a Bologna e si presenta con lui Stefano Sammarini al ristorante Diana, non so per chi frequenta Bologna lo conosce. E, eh, io non lo volevo perché Myers è un giocatore che non risponde alle mie, alla mia idea di giocatore Carlo aveva vinto il titolo e che gli dio di no, l'aveva già allenato nello scudetto della Fortitudo e, e quindi dice bene, prendiamo Carton Miles. Carton Miles voleva un pagamento osé, si chiama osé, osé. Cioè, voleva il nero perché per tutta una serie di motivi e non sto a spiegare ma per chi conosce il basket e chi conosce Seragnoli e chi conosce la Fortitudo può capire, uno può passare da zero a 500 mila euro perché non tornerebbe si presenta a San Marino e mi dice guarda io faccio tutto questo lui è un personaggio importante nel mondo del tennis non era un, come si chiamano, una cartiera come la chiama la finanza cioè una società inesistente e si mette lì e fa le fatture era una società che aveva due sedi una a Milano fra l'altro con 20 dipendenti e dice ci penso io ti organizzo l'internazionalizzazione, ti organizzo la guardiania, ti organizzo le hostess, ti organizzo i viaggi, tutta una serie di cose e ti fatturo X in più. Perché tutte le cifre sono state dette, sono fatture ovviamente ricevute dall'S2 ma non false e questo poi è stato dimostrato una bella fetta di queste fatture servivano per svolgere i servizi contrattualizzati con l'S2. E lì inizia, dice vabbè, se fatto uno facciamo due, tanto se fai un reato o che tu faccia 100, eh, no, ora è 150 mila euro o un milione è uguale. Se è una decisione collegiale, compresa la polisportiva, che vedeva e controllava, Facciamo, non fa, eh, dice sì, tanto se no qui non si può competere e tutto va bene fino a, a quando ovviamente il buon viola perché la frode fiscale la puoi sistemare 
se il Monte dei Paschi avesse continuato a svolgere il ruolo che svolgeva non avendo una proprietà, la potevi sistemare. Noi si era sistemata, eh, quattro anni prima ci fu un, un, un accertamento dell'ufficio delle entrate e abbiamo pagato un milione e mezzo di euro di multa pagabile in quattro anni. Chiaro? Per i soliti contratti di immagine che ci sono anche ora, eh, regolamentati e non regolamentati. Trovamo un accordo, abbiamo pagato. Lo sapete dal fallimento dell'ufficio delle entrate che ha preso, siccome c'era 30 milioni, no? avete visto le cifre, te... sapete? Dite una cifra, 500 mila euro. Quindi, voglio dire, a chi eh, giovava a far chiudere la menzana? L'ufficio delle entrate no, perché non voleva il fallimento. Non c'era un creditore che vantava denari per, eh, o richieste. La banca con quel contratto di Viola che trovate nel libro, praticamente era rientrato di tutti. Non avevamo un debito. Chi l'ha chiesto la, la, il fallimento? La, guardia, la, la, la procura. Ecco. Perché? Non lo so. Eh, L'ultima? Il, il dito mel. Scusate, ora io sono bravo, insomma, qualcuno mi ha detto sono bravo, ma far uscire il dito medio da una, un giacchetto che avevo sopra le mani è una cosa un po' strana perché, vi spiego un a me mi hanno fatto viaggiare con le manette, non è che me le hanno messe in macchina, io le avevo a Bologna e me le sono portate a Siena quando arrivo dico ora scendo le manette, ma diciamo no eh, Minucci ci deve mettere sopra il giubbotto io metto il giubbotto sopra quindi se esce un dito medio sarà per tenere il giubbotto non credo che uno possa far uscire un dito medio da... E poi per quale motivo devo farci un Questa è una delle cazzate storiche, scusate il termine che rende bene l'idea, di cui è piena Siena. Ma che, cioè, che senso ha tutto questo? Io vengo arrestato e fa... a chi lo fa il dito medio? Cioè io so contro chi? Io subivo, ragazzi. Cioè, vi rendete conto di essere arrestato la mattina alle 7 in pigiama uh, in un hotel e portato a tutta velocità con le manette a polsi a Siena con tutti i giornalisti che erano a aspettarmi e ho il pensiero di fare un vaffanculo a chi? a me stesso? me lo posso dire in silenzio La polisportiva intanto, intanto noi ci lamentavamo come consiglieri, d'altronde quando c'era l'assemblea dei soci, la polisportiva aveva l'87-90%, gli dicevamo che la nostra capitalizzazione era ridicola rispetto alle capitalizzazioni degli altri e soprattutto non avendo una proprietà disposta a ripianare, noi facevamo fatica, avendo un capitale sociale ridicolo rispetto al volume di affari, il rischio, un giocatore si fa male, un problema, la guardia, cioè, sono tutte cose che andavano valutate. E qui ricordo Stefano Bellaveglia, un grande amico, la cui scomparsa sicuramente è un dolore per tutti a livello di amicizia, ma non solo perché era un, un grande personaggio. Ma andiamo da Stefano con Ricci e, e gli diciamo qual era il problema. Guardate, c'è una situazione di capitalizzazione scarsa. Allora dice giustamente: dice, invece di darvi soldi, non Monte dei Paschi, ma alcune aziende collegate direttamente alla menzana, le facciamo passare dalla polisportiva. Il Ricci fa: Sì, mi piace, però una bella fetta di quei soldi se li è presi lui. Io, ovviamente, andai da Bella Vele e gli disse: È successo questo? Dice: Bene, questa cosa non si fa più. Quindi già questo. Poi cosa poteva fare? Eh, poteva invece di mandare il suo direttore sportivo e tante altre persone a sparlare, a offendere e attaccare, poteva benissimo rimboccarsi le maniche e lavorare per cercare di salvare, visto che a me Ricci e, e Valentini mi, mi dissero guarda Minucci te devi andare via, perché sei quello che crea problemi in questo momento al Monte, l'indagine, guardate, il Monte ha deciso prima, ma comunque 
se c'è qualcuno che vuole prendere in mano le sorti della menzana, io sono disponibile. Okay? A quel punto mi offrono la presidenza di Lega e io lentamente mi, mi allontano. Hai visto dopo c'è stato questo grande eh, movimento della polisportiva a favore del basket a Siena? Io non lo so ora dove è perché non me ne occupo molto più di basket, ma non mi sembra sia a vertici del basket nazionale europeo. Perché il giochino ora lo gestiamo noi. Lo capisci qual è il concetto senese? Cioè non si guarda il lavoro delle persone, ma si guarda, c'è l'antipatia verso chi ha successo, verso chi rappresenta qualcosa, verso chi ha dimostrato che si può fare. Allora si distrugge e poi si piglia in mano noi tutto quello che è stato fatto. Lo sapete che un agente, Balducci Maurizio, che è morto purtroppo, mi chiama un giorno e mi dice, senti, Pedro, ma che succede alla menzana? Ma è un, un casino, <ride> vedrai. No, dice, ma ha chiamato uno della polisportiva, non voglio dire chi, era il padre di un nostro giocatore, dipendente di eh, una società dove Costantino era direttore generale. Dice, vuole venire da me a parlarmi del futuro della menzana. Dice che faccio? Ma era vent'anni e collaboravo con Maurizio, la gente di Stoner, quindi immaginati i rapporti che avevo. Niente, va e gli dice, guarda, tanto vieni al posto di Minucci o nel consiglio per gestire le cose, te sei un agente. Cioè chiedano a un agente che vende i giocatori di diventare direttore generale della mezza. Il resto fai te le considerazioni. C'è una serie, cioè, almeno ne suscita una serie di riflessioni piuttosto amare, no? questo, questo libro. Il, il finale però sembra abbastanza sereno, almeno per quanto ti riguarda. Cioè, dici, cioè, ha letto tutto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ha letto la prima. Ha letto la prima. Ha letto la prima. Ha letto la prima. Sì, io ho, ho trovato, strada facendo... Persone straordinarie, di cui alcune sono qui ma non le voglio indicare, che non mi conoscevano personalmente, perché ripeto, io ho sempre lavorato, non, ho mai, non mi sono mai esibito per il corso, le scene, le feste, o andare a vantarmi nei bar. Io facevo il mio lavoro, chi mi conosce, te mi conosci bene, tutto il giorno lì, e quindi ero anche poco avvicinabile. E poi, stranamente o per incontri casuali o per una serie di circostanze sono venuto in contatto con persone straordinarie che sono state la mia linfa vitale perché chi doveva riconoscermi per tanti motivi economici, di carriera, successi beh, si è un po' defilato poi alle persone a cui stavo antipatico e che sto antipatico anche ora vabbè, è normale, fa parte del, 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 sono le regole del gioco per chi svolge un'attività come la mia. Queste persone mi sono state vicine, eh, cercando di capire, perché all'inizio, certo, se la Guardia di Finanza dice Minucci ha rubato 2 milioni di euro, il 5%, è difficile non incazzarsi contro il Minucci, no? Però poi hanno visto Bianchi diventare presidente di Lega, hanno visto i titoli revocati, hanno visto che la mensana non è che sia andata benissimo dopo che siamo andati via noi. Cosa è successo nel post mensana vera? Hanno cominciato a ragionare, cosa che dovrebbero fare un po' tutti. Perché, come ha detto giustamente Franco Masoni, Siena è stata rasa al suolo? Come mai è colpa di Minucci, di Mussari, di Mezza Roma? Non lo so. Io mi sento colpevole di un reato che ho fatto, e ve l'ho detto prima, a favore della menzana. Ho sbagliato? Sì, tornassi indietro lo farei? No, ma questo è un dato di fatto. Il resto sono invenzioni e calugne che io cerco con il libro, ma anche con le mie iniziative, se me lo permettete, voi della stampa, di confutare, sono pronto a confronti pubblici. Non c'è problemi. Quelli che parlano nei bar devono venire a dirle davanti le cose. Perché così si fa, le persone oneste e serie, se hanno delle convinzioni, le devono portare. E invece si nascondono dietro cappelli, dietro i, i falsi 
eh, blog, capito, non si presentano, la faccia, mettere la faccia e dire le cose del pezzo. Poi, se sono corrette, perché ora io ho una causa con sette tifosi che hanno fatto uno striscione dandomi del ladro, non so cosa succederà, però questo è in corso, ora si aspetta la procura, poi se la procura dice hanno ragione loro, lo possono dire, sono un ladro, hanno vinto, bene, un pezzo. Se vinco io, non gli va troppo bene. Questo è quello che voglio fare. Ho subito troppo calunnie, maldicenze, bugie. Il libro è figlio di questa situazione. Catiuscia. Eh sì, perché io ho tante curiosità, mi spiace da parte. Allora, lei ritiene che oggi... Siena di oggi, quindi senza Monte dei Paschi ovviamente, però con una capacità di saper fare la squadra, di saper fare sport, potrebbe esistere una menzana, come succede in altre città del mondo dove non esistono ovviamente Monte dei Paschi, della situazione, potrebbe esistere una menzana come quella che lei gestiva? E qui chiedo scusa davvero perché non ne ho memoria, eh, se vorrà rispondermi. Um, ricordo, questa la stava riportata dalla stampa, che si parlava anche di una uh, ingente somma di denaro in contanti trovata in qualche cassaforte, sbaglio? Cassetta di sicurezza. Ecco, uh, qual era quella somma e quella non è mai servita, come le ha ribadito spesso per uso personale? Quindi. No, no, allora... Bisogna fare chiarezza, no? Allora, la menzana... Può essere, io ce l'ho fatta, <coughs> io ho preso la squadra da due, poi avevo Cix, Orologi, Comerson, o l'Italia e non c'era il Monte dei Paschi. E siamo and... Come? No, no, quello... Parli di Mr. Day. Mr. Day, sì, ancora prima. A Sapori c'è sta. Quindi sicuramente quello che manca a Siena secondo me sono progetti e persone in grado di portarli avanti io non, non penso di essere eh, più bravo di tutti io penso di aver fatto il mio lavoro di averci messo tutto me stesso e soldi e quindi mh, credo che tutto sommato eh, si possa benissimo altre persone possono benissimo portare a, eh, ai massimi livelli almeno italiani ma questo non mi riguarda e non mi interessa per il mio futuro dico si parla di essere messi sotto indagine. Allora, io nel libro spiego il discorso della somma che ha detto lei, ma è stata trovata a mia moglie, non a me. A me quello che mi hanno trovato hanno preso e non me l'hanno restituito. Quindi io sono nulla tenente perché so, ho, ho avuto sequestrato beni mobili e immobili derivanti dalla mia attività precedente a questa che viene ben descritta poi con mia moglie abbiamo diviso il patrimonio, lei ha preso delle cose, io ne ho prese altre e eh, come dire, quando è successo il cataclisma è stata messa sotto processo per somme che sembravano potessero essere addebitate a me, ma io le casette di sicurezza non ce l'avevo e a lei sono state restituite tutte, escluso 79 mila euro, non 790 mila euro come ha scritto un tuo carissimo collega, carissimo, non spero di no per te, capo servizio della Nazione, che scrisse che eh, a quel tempo, eh, sai, a quel tempo, però ha scritto che c'erano 790 mila, che no, 79 mila. Quindi, poi, mia figlia e mio genero sono stati indagati per anni e processati e assolti perché il fatto non sussiste. Lo sapete che è la massima soluzione il fatto non sussiste. Quindi, tutto questo grande parlare, a cosa serviva? Serviva a dipingere Minucci un mostro che ruba la famiglia? No, serviva a flesciare o sparaflesciare, come si dice, negli occhi dei senesi che ci sono cascati, nascondendo tutto il resto. Il resto è questo. Dov'è Siena? Oggi mi fermano e dicono, ma Siena non c'è più niente. Ma è colpa mia? Cioè, io devo fare, non c'è più niente. Eh, Siena è stata distrutta ragazzi, cioè, Siena, la verità vera è questa, Siena è stata rasa al suolo, sono stati chiamati, io chiamo mercenari, viola e profumo, che hanno risolto viola e profumo, si sono beccati una condanna a sette anni, 
sono ancora indagati in primo grado, sono ancora indagati per altre questioni legate al Monte dei Paschi. Sappiamo che il Monte dei Paschi in questo momento, nonostante il grande intervento di viola e di profumo, non ha risolto i propri problemi. Di chi sono gli errori? Non lo so, non lo voglio sapere. Sicuramente so che le azioni che hanno posto in essere viola e profumo non hanno portato nessun vantaggio alla città, tantomeno al Monte dei Paschi. I senesi dove erano? Non lo so, a cercare i colpevoli. La politica, tutti quelli che girano per il corso, nei bar, che chiacchierano, sanno tutto. Dove erano? Non lo so, ditemi voi. Si vede nel momento delle difficoltà la forza di un popolo, ricordatevelo. Andate in pace, vi benedico. Ringrazio tutti voi della partecipazione e buona serata.